வணக்கம் நாம் இப்பொழுது மருத்துவமனையில் பரவும் நோய் கிருமிகளை எவ்வாறு அளிக்கலாம் என்பதை பற்றி இந்த வீடியோ பதிவில் காணலாம் தொற்று நீக்கும் முறை தொற்று நீக்கும் முறை என்பது நோயை உண்டாக்கும் நச்சு நுண்ணுயிர்கள் அளிப்பதாகும் மருத்துவமனையில் பல்வேறு முறைகளை பயன்படுத்தி நோய் தொற்றுகளை நீக்கலாம் அந்த வகைகளில் ஃபாகிங் முறையை செயல்படுத்தி நோய் கிருமிகளை எவ்வாறு அளிக்கலாம் என்பதை பற்றி காணலாம் முதலாவதாக பிரிப்பரேஷன் எனப்படும் அறையை தயார்படுத்தும் முறையை பற்றி நாம் இப்பொழுது காணலாம் நோயாளியின் அறையில் இருக்கும் பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் எனப்படும் கழிவுகளை அகற்ற வேண்டும் அடுத்தபடியாக கதவு மற்றும் ஜன்னல்களை இறுக்கமாக மூட வேண்டும் ஏசி மின்விளக்குகள் மற்றும் மின்சார்ந்த உபகரணங்களை அணைக்க வேண்டும் பிரிகாஷன் எனப்படும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை பயன்படுத்தலாம் மாஸ்க் எனப்படும் முகமூடியை அணிய வேண்டும் க்ளவுஸ் எனப்படும் கையுறையை அணிய வேண்டும் காகல்ஸ் எனப்படும் கண்கண்ணடியை அணிய வேண்டும் தொற்று நீக்கும் முறையில் அடுத்ததாக நாம் காண இருப்பது ஃபாகிங் எனப்படும் முறையாகும் இந்த முறையில் நாம் பயன்படுத்தும் கிருமிநாசினி ஜிங்கோவிட் சிட்ரஸ் பிளஸ் இந்த கிருமிநாசினியை நாம் இரண்டு முறையாக பயன்படுத்தலாம் அவற்றில் ஹை கண்டமினேட்டர் ஏரியா எனப்படும் அறுவை சிகிச்சை பிரிவு தீவிர சிகிச்சை மற்றும் தொற்று நோய் பிரிவுகளில் இவற்றினை ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் பதினைந்து மில்லி லிட்டர் மருந்தினை பயன்படுத்தலாம் லோ கண்டமினேட்டர் ஏரியா எனப்படும் ஜென்ரல் வார்டு மற்றும் தனி அறையில் ஒரு லிட்டருக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து மில்லி லிட்டர் மருந்தினை பயன்படுத்தலாம் அடுத்ததாக ஃபாகர் எனப்படும் மிஷினை மின் இணைப்புடன் இணைத்து அதில் கிருமிநாசினி மற்றும் தண்ணீர் கலந்த மருந்தினை ஊற்றி அதன் பிறகு ஃபாகர் எனப்படும் மிஷினை ஆன் செய்ய வேண்டும் ஆன் செய்த பிறகு அதில் இருந்து புகை வெளியேறுகிறதா என பார்க்க வேண்டும் அப்படி புகை வெளியேறினால் உடனடியாக அறையில் இருந்து வெளியேற வேண்டும் முப்பது நிமிடம் வரை உள்ளே யாரும் செல்ல வேண்டாம் முப்பது நிமிடத்திற்குள் ஃபாகரில் இருந்து வெளியேறும் மருந்தானது நச்சு நுண்ணுயிரிகளை அழித்துவிடும் முப்பது நிமிடம் கழித்த பிறகு ஊழியர்கள் உள்ளே சென்று இதனை ஆப் செய்து கொள்ளலாம் இந்த கிருமிநாசினியால் கண் எரிச்சல் மற்றும் மூச்சுக்கோளர்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது எனவே ஊழியர்கள் பாதுகாப்பு கவசங்களை உபயோகிக்க வேண்டும் கண் எரிச்சல் மற்றும் மூச்சுக்கோளர்கள் ஏற்படுவதால் சோப்பு தண்ணீரை கொண்டு அறையே சுத்தம் செய்யலாம் 